সমাপনে অধিবেশনের সভাপতি সংগঠনের সভাপতি উপস্থিত মাননীয় প্রাক্তন বিচারপতি প্রাক্তন আইন উপদেষ্টা এবং অ্যাটর্নি জেনারেল প্রাক্তন সভাপতি জানাল আবদেন আব্দুল মতিন খুরসু প্রাক্তন আইনমন্ত্রী উপস্থিত সামনে উপদিষ্ট মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ আইনজীবী বৃন্দ সবাইকে ধন্যবাদ আমি যেহেতু প্রথম অধিবেশের উদ্বোধন করেছি আমার আর বলার ইচ্ছা ছিল আমি শুনতে এসছি একচুয়ালি যাই হোক আমি দুটো কথা সংক্ষেপে বলতে চাচ্ছি সেটা হলো এই যে পিএল মামলা যেটা বলি আমরা জনস্বার্থের মামলা সেটা করার জন্য যেটা প্রয়োজন আমার মনে হয় সবাই আমাদের মধ্যে নাই একটা হলো সাহস আর একটা হলো সদিচ্ছা আমি যদি মনে করি সদিচ্ছা বলছে এই জন্য যে আয় আমার ভিতরে একটা আবেগ থাকতে হবে ইচ্ছা থাকতে হবে যে আমি দুঃস্থ মানুষকে নিপীড়িত মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করব এই ওই ব্যক্তিটা আমার মধ্যে থাকতে হবে আর দ্বিতীয় হলো যে সাহস বলছে এই জন্য যে আপনি লক্ষ্য করেছেন আজকের সংগঠনের সভাপতি যে সাহস করে কোন সরকার কোন দল ক্ষমতা আছে সেটা দেখেন না তিনি যদি দেখেন কোথাও অন্যায় হয়েছে কে করেছে সেটা বড় কথা নয় সেখানে কিন্তু সোজা দাঁড়িয়ে যান কোর্টে কাছে সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে হবে যার কাছে দাঁড়ান যে বিচারপতিদের সামনে দাঁড়ান তারাও আরও সে মানুষ তারাও মনে করেন যে এ ধরনের ন্যায় অনাচার অবিচার যদি হয় সেটার আমরা বিচারক হিসাবেও আমাদের দায়িত্ব আছে কিন্তু উপস্থাপন করবে কে উপস্থাপন যদি আমরা করি অবশ্যই আমরা ন্যায় বিচার পাব দুঃস্থ ক্ষতিগ্রস্ত নিপীড়িত মানুষ সামনে পায় আপনি লক্ষ্য করেছেন মন্ত্রী মোর্শেদ দীর্ঘদিন ধরে বাদে আমরা মধ্যে এক দেড়শো পেয়ের মামলা করেছে তার ভিতরে সূত্রে রক্ষা নদী রক্ষা বলেন ওই আমাদের সুপ্রিম কোর্টের যে সড়ক ভবন উদ্ধার বলেন এদের বহু মামলা করেছে আমি একটি প্রশ্ন করছিলাম একদিন পাবনার আমাদের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যে টুকু সাহেব আপনি পাবনার সন্তান আমাদের এদেশের একজন খ্যাতিনামায় জন্ম এদেশে কিন্তু অভিনেত্রী বাংলাদেশের বাঙালির সবাই ছিলেন তাকে সুচিত্রা সে তার বাড়িতে উদ্ধার করতে পারলেন না তিনি কোনো উদ্যোগ নেননি যদিও তিনি তখন সরস্বের প্রতিমতি ছিলেন তো মন্দির মোর্শেদ বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন এবং মাননীয় বিচারপতি এটা বিশেষ করেছেন এবং থেকে আর উদ্ধার হয়েছে কারা তখন ছিল সেটা উদ্ধার করেছি আমরা একটু বাস্তব সত্য কথা এবং এটা প্রমাণ করেছি যে হ্যাঁ এ দেশে আমরা সাহসী লোক আছে সাহসী আইনজীবী আছে যা সত্যের জন্য লড়তে পারে নির্ভয় কাজে আজকে একটা শিক্ষা আমাদের আইনজীবীদের এখানে যারা সবাই নিতে হবে সেটা হলে বিশেষ করে জনির আইনজীবী যারা আছেন মন্দির মোর্শেদের পদক্ষেপ দিয়ে যে ন্যায় বিচার চাইলে সাহস করে যে কোনো অবস্থা যে কোনো মানুষের বিরুদ্ধে তাইলে সে বিচার পাওয়া যায় এ বিষয়ে নির্ভীক বিচারপতি আমাদের মধ্যে আছে এটা প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই আসুন আজকের দিনে আমি আর কথা বাড়াবো না হাসান আইফ সাহেব আছেন উনি একসময় আইন উপদেষ্টা ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন সজ্জন ব্যক্তি অনেক জ্ঞান গরিমার অধিকারী তিনি বক্তব্য রাখবেন সুন্দরভাবে আলাদ সাহেব বলেছেন বিচারপতি আলাদ সাহেব বলেছেন সুতরাং আমি এই ব্যাপারে আর বেশি না করে একটু বলতে চাচ্ছি সেটা হল এই যে আমরা যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন যে দল করি না কেন সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য এবং মানসিক অধিকার মানব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যেন মন্ত্রী মোর্শেদের এই সংগঠনকে সমর্থন করি সহযোগে সবাইকে ধন্যবাদ